ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದಿನ ಮಂತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರ ಸರ್ವ ಖಾಲಿಗೂ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಸಂಧಿವಾತ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೀಲ್ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಭಯ ಸತ್ತು ತಿರ್ಗ ಬದುಕದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲು ಕಾಲು ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ ಇದೇ ಭಾಷೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ದೇಹ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಾಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸು ನರಕ ಸದೃಶವೇ ಸರಿ ಹೆದರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೀನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೆದರಬೇಡಿ ಸ್ಥೌಲ್ಯತೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ದೇಹ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೂಕವನ್ನ ಒನ್ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕೆಜಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಕೆಜಿಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧದಂತಹ ಕರಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗದೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಡಿಸೆಂಬರು ಜನವರಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ವೃಕ್ಷತ್ವ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೀತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಮಾತು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಮೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಾಲು ನೋವು ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾವು ಬಂದು ನಿಂತು ಪುಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ನೆರವು ಗುಗ್ಗುಳು ಕಲ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನ ವಯಸ್ಥಾಪನ ಸ್ಥೌಲ್ಯಹರ ಅಸ್ಥಿ ವೃದ್ಧಿಕರ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ಈ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಅವಕಾಶ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿನ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಬೇಕೇ ಬಟ್ ಉಪಶಮನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಕಲೈಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಮಿಡಿಸು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಶೀತಮಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ಟಿಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಲೂಸ್ನ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೊಬ್ಬರ
ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ನೇಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನಾರ್ಥ ಸ್ನಿಗ್ಧತ್ವವನ್ನ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ ಹೇಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂಜಸ್ ಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕರ್ ಕರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಲೋಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಫೋಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ವೇದ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಂತಿಯ ಸೊಪ್ಪು ರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಂತಿಯ ಸೊಪ್ಪು ನುಗ್ಗೆ ಎಲೆ ಹರಳೆ ಎಲೆ ಇದು ಮೂರಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹೋಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಈ ಆರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ರುಬ್ಬೋದು ಬೇಡ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಒರಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರೋಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಪಂಚೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು ಪೋರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧೋತಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೀರಾ ನೈಲಾನ್ ಗಿಲ್ಲನ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಟನ್ನು ಖಾದಿ ಈ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೊಂದು ಹಿಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಗೇನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೊ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಫೋಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂತ್ನಿಂಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕ ಸ್ನೇಹನ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ವೇದನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗುಗ್ಗುಳು ಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಲೇಹ್ಯಗಳನ್ನ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಕಷಾಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟ್ರಮಂಡಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನದಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೈಲವನ್ನು ರಾಸ್ನ ಐರನ್ ನದಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಜೀವನವನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ 
ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೋಧವನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಡುಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿವಾತವಿದ್ದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾಕಾಲ ಸರ್ವಕಾಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾರಥ್ಯಕವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ 